大家好，好久不见，我我是老叶。最近几个月呢 ，AI 席卷了整个绘画设计圈。三个月前呢，我就不停的被网友问到我对 AI 的看法，以及是否还有坚持绘画的必要哦。啊，对未来还需要担忧什么？这期视频呢，我就拿我上次画的那个女仆啊，就这个女仆啊，放到 AI 里面，用 AI 进行图生图，看看 AI 的最后能够达到一个怎么样的效果。用我这种入门级的画师水平呢，和 AI 进行对比，给大家作为一个比较清晰的参考。视频的最后呢，我也会总结一下我对绘画和未来的想法。OK， 我们开始吧。首先呢，这个是 Stable Diffusion 啊，它可以用文字描述和底图去生成图片啊，具体的我就不解释了。然后呢，我会用到 Normal AI 啊、Anything 还有 Momo Code E 的模型呢，产生不同的效果，给大家看看进行对比啊。这边呢，我就导入的就是啊、呃，我上次那个只有只有这种简单配色的这个底图啊，作为这个生生图生图的底图啊，就没有细节，没有脸部细节，就是啊，简单的二分一拿配色，然后看看它能够生成什么样的图。那这个里面标签呢，这边是标签描述标签，你也得写上啊，这样子让 AI 能够更理解你在画什么东西，你想要达不到的目标是什么。好，这边我也不多解释了。OK， 那这个生成过程呢，我已经做好了，但我就没有录屏，因为电脑性能不够啊，录屏会卡的不行哦。那我们现在开始看看这个效果，来看一下这个让 AI 以百分之五十的权重呢去重新描绘我这张图，把它给画完啊，看看会是什么样效果。这边我大概截取了几批嘛，好，可以看一下。其实整体还不错啊，是让他拿了一个 iPad， 左手拿 iPad， 的右手拿一根笔，哦 ，AI 不会画手，这个大家都知道了哦。但是啊、呃，这个头也画的不是很好，因为我那个草图上呢，我的草图的那个头，那脸是没画完的，所以他也不太清楚，就是说我想要表达一个怎么样的风格，啊，就画的有点啊乱七八糟。但是也有几张还不错，比如说这个感觉挺好的，虽然这个脸有点啊歪掉了啊。然后这张，哎，这张的脸是很漂亮的。右边这一张啊，就头像上面这边，这边这个，啊、呃，就是个别还可以。反正一般生成八张里面，有一两张还可以看得过去哈、哦。然后我们看了第二第二批，第二批呢，啊、呃，再看一下，我生成了好几批嘛。呃，这一批呢，这个头发感觉更细致的，啊、哦，慢点放。啊、呃，该打码的地方也打码了，为了过审，其实也没有很暴露了，就反正那个地方还是挺敏感的哦。啊，这边有一个这个表情，这个低头左下角这一张呢，我也是蛮喜欢这个感觉的。啊，完成度也还不错哦，我觉得比我的完成度高多了。好、啊，再看下一张，下一张这一批就一般般了，但是呃。他头发你看都有做一些啊、呃，这种高饱和的这种颜色啊，蛮有个性的。但是我是画太烂了。OK， 啊，这个是百分之五十的权重啊。当然它里面有一些画的歪瓜裂枣，我给你们看一下啊。比如这个脸是完全崩掉了，这个这个不怪 AI， 是怪我这个草啊，太太吵了。OK， 这个是百分之五十的这个效果。那用的就是啊 m o m o c o E 的这个模型，然后呢，我们看一下百分之七十啊，百分之七十就是啊、呃，让 AI 参考我的图，百分之三十参考我的图，百分之七十让他自己去理解，然后啊、呃，权重也是啊、呃，上到了百啊、呃，上到了十。那我们看一下，这个时候呢，会有什么变化呢？首先啊、呃，因为 AI 它不需要更多参考的我的图。他按照他自己的意思和那个我的啊、呃、那个 tag 去去重新构结构这个图，所以他有按照他的意思更啊、呃、画的更能够理解了哈、哦。比如说这些结构啊，这些人呢、啊，他画的是比刚刚那个更好啊，整体是比刚刚那个更上档次，但是呢，他们有点偏离我自己原来想要的一个效果啊。OK， 然后呢，看一下这个是啊、呃，这个这个图呢
我稍微导入了一点自己啊训练的模型，然后他开始有一点自己的想法啊。他这边已经开始拿了一些不知道什么样的东西了，已经不是单纯的笔了。OK， 然后这个是 Normal AI 的模型啊、哦，就是不加任何东西 ，Normal AI 的原生模型做出来的啊，就效果是蛮统一的，蛮简化的，但是呢，呃，没有什么个性，我不是很喜欢啊。但是这边也有几张还可以，完成度还可以的。左边这个左下角这张图。啊，挺好看的。啊，右边这个脸就爆炸了啊，我们就管它。这是 Normal AI 的效果哦，简化。再看一下哦 ，Anything 的这个 Anything 的模型 ，Anything 模型它更朦胧，感觉这个更接近厚土一点点啊，但是这个脸都是烂唧唧的，啊，不是很好看。但是你可以看到 AI 呢，它对这个服装它有做出不同的剪裁。啊，这个这个可以开拓脑洞 ，OK。然后呢，这边还有一个 Anything 的啊，我们可以再看一下。啊，头发也是很漂亮，但不是我想表达的那种那种颜色。不过啊，你们可以看到 AI 对这个颜色处理它是很统一的哈、哦，它不会，那配色应该是配色应该是蛮高级的，它不会有太跳的颜色，然后也是很和谐整个色调。OK， 这边是 70% 的权重，让 AI 自己去孵化。那我们上到 85% 之八啊，看会有什么效果。首先呢，我们去看一下这个 Normal AI 它的、呃、原始的原始的模型会产生什么样的图。85% 基本上就是 AI 只参考了我的那个想法的 15% 嘛，然后再看了一下我的这个、呃、标签，它去重新去画啊，你可以看它完全就已经脱离了我想要我那个草图上面的那个构图。啊，这这张可能还比较接近哦，这张还比较接近我那个构图一点点，那其他已经就全部跑掉了哦，这个脸也是蛮难看的。不过它的这个过渡哦，你们可以学一下这个过渡啊，学画画的朋友可以看一下这过渡都画的很完美啊，衣服的褶皱啊都是很完美。然后你看这个这个衣服的边呢，它还有这个高饱和的颜色哦，也是很漂亮，都可以学哦。然后啊、呃，高饱和的这种啊、呃、点缀、点缀、点缀的这个颜色 ，OK 啊，这个是啊 n o m o AI 的这个模型的图。那我们看一下这个某某口的，某某口的啊，某某口的，我觉得蛮好看的。我更喜欢某某口的这个模型，因为它是更偏向二次元的一点点，但是又没有那么完全二次元。但是它这个脸有点丑啊，这个脸一言难尽。那没事哦，我还用。啊，我这个自己的模型训练的模型呢，对它产生了一点点影响哦。看这个就好看多了，这个脸哦，但是这个眼珠，哎，眼珠总是怪怪的哦。啊，这张，哎，这张还蛮不错的哦。你看一下右边这个，这张，这张，这张这个整体效果还可以的哦。手是太难看了。OK， 这个是 m o m o c o 85% 的权重哦。然后我们再看一下它这里面的 Anything。Anything 画的是什么样的啊 ？Anything 到这边画的，嗯，有点意思吧？帮我们开拓一下这个想法吧。比如说左上角这张图，它就是从啊下面往上看的一个角度啊。对我想要表达的其实是半身像啊，到膝盖以上的半身像吧。它这有些截的太多了。好，这个是我自己做的模型啊。我训练的模型大概训练了有一个星期了，花了很多时间啊。有时日本那位画师，再加上各种七七八八，我自己调的东西啊。这里面呢，虽然说完成度它不是很高，但是它给我的感觉呢，就很接近我想要表达的一个风格。不过啊，半身像嘛，半身像，它这个已经啊百分之八十五了以后呢，权重让 AI 自己去画了以后呢，它这个。已经不是我想要的膝盖上面的半身像了。好，那我们再看一下，如果再放回放让 AI 放回自我，它会达到怎么样一个效果？哦，我们看一下，首先啊，首先啊，百分之九十五他自己去绘画，群众去绘画啊，已经完全飞天了哦，已经不是我刚刚想要表达的东西，是个女仆一样的，类似女仆的一个角色，但是。呃，头发发型呢，他也不按照我的描述去搞了
，完全就是怎么好看他自己怎么理解吧。然后啊，看一下这个 95% 的这个 normal AI 他是怎么认为的哦，呃，不知道怎么说啊，反正不是我想要的东西。然后这边给大家看一下我自己训练的模型啊，这个脸就会好看很多，就是我自己想要的脸啊、呃。但是里面很多杂质、很多杂讯啊，要要处理掉啊、呃。对，很多马赛克啊、呃，没办法。然后再看一下我的这个训练的二号，二号的模型啊，二号的模型呢有几张还蛮好看的，像这一张挺好看的。但是呃，大家能看得出来，就是说。百分之九十五的权重基本上就不可用了。你可以去让 AI 试一下，它能画出怎么样脸，有没有你喜欢的角度啊？就是给自己开脑洞了，就不要拿来用了。OK 啊、呃，然后你其实对 AI 的效果去调试呢，可以产生出很多很多呃意想不到的效果，比如说多视图啊、三视图啊、多角度图啊啊、呃，都是可以去调的。嗯，大概 AI 能达到的效果就是这样子啦。那啊、呃，从接近我的想法，一直到他自己放飞自我呢，大家可以看到一个很好的一个变化。比如说，你看这这个，这个也是呃，他也很大胆啊，所以画了一堆东西，也不知道是什么东西。但其实你可以完全按照描述词去加重那个描述词的比重，把你一些想法让 AI 去帮你表达出来。好，那接下来呢，我想说什么呢？啊、呃，这边就是 AI 的作画能力哦，给大家啊、呃，大概给大家大概展现一下，是不是感觉很棒啊？啊、呃，那既然它这么高效，效果也这么好，那学画画还有没有意义啊？首先呢、啊，我们学画画有两个基本的目的啊，第一个目目的呢，就是以绘画作为兴趣啊、呃，会更纯粹的享受绘画的过程啊、呃，想要自己去表达属于自己的想法和内容。所以，如果你是一个绘画的爱好者呢，那就更不应该被这个 AI 给困扰啊！坚持你的爱好，保持练习，争取画出比 AI 更有个性、更富有啊特色内容、更具有视觉冲击力啊、更大胆的作品。我们作为绘画人呢，画好手啊，画好人体结构，画好透视呢，是一个非常必须的一个基础哦。那 AI 对于前期在练习的朋友呢，也是有一定的帮助哦。你刚刚看到这个 AI 对于啊。画面的色调啊、对比度，还有过渡都做得非常好啊。除了一些逻辑性的错误呢，我们可以从它上面学到如何去提高这个画面的完成度。第二种学画画的目的呢，就是想啊，将来能够参与到美术设计的相关工作里面啊，能够将自己的技术商业化。简单点说呢，就是用这门手艺来赚钱。那学好绘画呢，更是一个必要的基础。如果你的原生绘画水平呢？和美术素养够高啊，那 AI 生成的内容上限呢，也就会更高。那有人可能还会说啊，老叶你放屁啊，我就不是学美术的 ，AI 随便输几个标签啊，就能够生成很完美的图啊，和你们学画画的生成的图有什么不同？首先，当你有了这个美术基础呢，那 AI 画出来的图啊、人体啊、比例啊、透视结构不对的时候呢，你就可以很好的判断嘛。然后呢？那些有美术基础的人呢，审美会比普通人更高，图形啊，对图形啊，色彩会更敏感啊，对美的把握呢也会更精准，对自己的目标效果呢会有更好的明确性呢、啊，用 AI 筛选后的结果也会更好啊。简单点说，就是说你画出来的东西呢，你用 AI 画出来的东西呢，会比普通人用 AI 啊画出来的东西更具标识性、更出众啊。不管是插画师还是设计师。当水平和表达能力可以为所欲为的时候呢，啊，最后面拼的是什么？就是设计元素嘛，啊，配色、构图和文化嘛。比如如何对这个设计元素的提炼、简化并合理的结合在一起。那些能够让人记住的设计师的作品呢，啊，还会带有一定的个人这个想法。插画师呢，会更注重于构图、光影，还有让透视色彩倾向的配合，让画面呢更有主次啊，引导并且更有冲击力。如果要让 AI 生成的作品呢达到刚刚这几种内容的效果呢，啊，你就必须对我刚刚说到的几点啊有足够的领悟。学好 AI 呢，可以啊让表达这些内容的速度大幅度提高啊。只能说，只能说基础越牛逼的人呢，用起 AI 呢，它的上限呢会远超于普通人
啊，有的网友可能还是认为啊，网上随便复制一些咒语呢，就可以生成啊非常牛逼的大作啊，随便就能达到这些啊大佬的水平啊，继续学画画也没什么价值和前途。你们画师呢都是玻璃心啊，破防了啊！这种消极的观点呢，我在 B 站的各个大佬的频道里面都看到了非常多的这种留言了啊。其实呢，看到这种想法呢，我是蛮无语的，因为有些人呢，不但自己消极啊，还要去打击那些已经付出了无数啊、呃、激情和努力的人。当这些人还在沉迷 AI 能够啊、呃、多么简单廉价产生花里胡哨那些没有啊、呃、内容价值的画面的时候呢，其实别的行家呢已经开始用 AI 去提升自己的价值，然后已经也赚了更多的钱了。AI 对于设计师呢，还有最大的一个帮助呢，就是可以非常高效的去这个开拓脑洞。啊，对不同的元素产生一些很神奇的融合，帮助设计师和画师呢产生更大胆的效果和方案。啊，当然这些概念呢，最重要的最后都需要这个设计师凭自己的功力呢去呃落地和实现。我本身啊，对于我来说呢，我本身的思想就很死板啊，这个功能对我来说应该帮助是蛮大的啊。最后总结时间 ，AI 其实呢就是一个非常非常棒的工具哦。它，但是它不是一个傻瓜式全自动绘画机器，啊，俗套说一点呢，它就好比是辆单车，你不要当它是火箭，它就是辆单车。如果你自身的素质过硬的话呢，骑着它呢，才会更快的去到更远的目的地。AI 确实呢，提高了啊 ，AI 确实提高了整个美术产业的标准了。但是啊，画好结构啊，画好手，画好人体和透视呢，这些本来就是作为绘画人应该掌握好的内容嘛。啊，所以呢，不要再被 AI 给困惑到，啊，不是什么打不过就加入，而是把它变成你的金箍棒，啊，不过那个孙悟空好像没有金箍棒的话也蛮弱的。最近几个月呢，因为有大量用 AI 默认效果生成啊，没有什么营养的作品出现呢，现在你可以在 ArtStation 啊等艺术创作网站上面陆续看到抵制 AI 作品的行为啊，不是画师玻璃心呐、啊。这些社区呢，本来就是提供给艺术家创作、交流、成长的地方嘛。那种没有营养的作品大量出现呢，不得不让人感到反感。啊、呃，好了，本期视频到这边就要结束啦，讲了非常多的我个人观点了、哦。啊、呃，不管怎么样，大家还是要努力啊、呃，练好画画，然后才能够让自己的作品、让自己的这个个人职业生涯有更好的发展。好，啊、呃，大家加油！哦，拜拜。新装备到了，大家想不想看呢、啊？